হ্যালো সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি অভিক আমি প্রোডাক্ট ট্রেস্টে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে মেন্টর হিসেবে আছি অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আমরা বেসিক্যালি কুইক বুক জেরো ওয়েব অ্যাকাউন্টিং এই সফটওয়্যারগুলো শিখিয়ে থাকি তো আজকে আমি একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব যে টপিকটা হচ্ছে মাল্টি কারেন্সি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন এবং মাল্টি কারেন্সি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনটা কুইক বুকসে আমরা কীভাবে করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে সেটা কুইক বুকসে করতে হয় সেটা আমি আপনাদের সাথে শো করব তো এখন প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলটাতে যাওয়ার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই ব্যাপারটা নিয়ে যেটা হচ্ছে মাল্টি কারেন্সি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন খুবই ইজি একটা জিনিস এটা নিয়ে আসলে অনেকেই আমি দেখেছি আমার স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেকে এটা ভয় পায় বা জিজ্ঞেস করে যে স্যার ভাইয়া এটা কীভাবে করব এটা এতটা কমপ্লিকেটেড কোনো বিষয় না এটা শুধু আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কুইক বুকসে যখনই আমরা কোনো মাল্টি কারেন্সি নিয়ে কাজ করব সো যখনই আমরা কুইক বুকসে একটা অ্যাকাউন্ট খুলছি আমার হোম কারেন্সিটা অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে যায় যদি আমি ইউএস এর কোনো বিজনেস ফার্মের সাথে কাজ করি সেক্ষেত্রে আমার হোম কারেন্সি হবে ইউএস ডলার বাট যখন আমি সেই বিজনেসের কোনো মাল্টি কারেন্সি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমরা কানেক্ট করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে আমাদের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড সেটিংস অপশনের অ্যাডভান্সড অপশান থেকে আমাদেরকে মাল্টি কারেন্সিটা অন করে রাখতে হবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যদি মাল্টি কারেন্সিটা অন না করে আপনার মাল্টি কারেন্সি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কুইক বুকসের সাথে কানেক্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনার ধরেন ফর এক্সাম্পল আমরা ইউরোর কোনো অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করেছি ইউরো কারেন্সির সেক্ষেত্রেও আপনার ইউরো কারেন্সিগুলো কুইক বুকসে ইউএস ডলারেই সিঙ্ক হবে সো এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে মাল্টি কারেন্সি সেট মাল্টি কারেন্সি অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করার আগে কুইক বুকস থেকে মাল্টি কারেন্সি অপশানটা আমাদেরকে অন করে নিতে হবে সেকেন্ডলি আরেকটা জিনিস যেটা আছে কুইক বুকসে মাল্টি কারেন্সির জন্য দুটো জিনিস আলাদা আলাদাভাবে আমাদেরকে ওপেন করতে হয় প্র্যাকটিক্যালি যখন যাব তখন আমরা আরও ভালো মতো দেখবো প্রথম একটা জিনিস হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লসের কোনো অ্যাকাউন্টে আমাদেরকে মাল্টি কারেন্সি ওপে সিলেক্ট করতে হয় না মানে আমরা যদি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস থেকে এক্সপেন্স বা ইনকামের কোনো লেজার হেড ক্রিয়েট করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে মাল্টি কারেন্সি সিলেক্ট করতে হবে না কিন্তু আমরা যদি অ্যাসেট লাইবিলিটি অথবা ইকুইটির কোনো লেজার যদি আমরা কুইক বুকসে ওপেন করতে যাই তখন অবশ্যই আমাদেরকে মানে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসে যখন অ্যাকাউন্টটা আমরা ক্রিয়েট করতে যাব সেই অ্যাকাউন্টে আমাদেরকে কারেন্সিটা সিলেক্ট করে দিতে হবে সো যদি আমাদের কারেন্স ওই অ্যাকাউন্টে আমাদের কারেন্সিটা যদি হোম কারেন্সিতে হয় তাহলে আমরা ইউএস ডলার সিলেক্ট করব আর যদি মাল্টি ফরেন কারেন্সিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইউরো বা ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং যেই কারেন্সিতেই আছে সেটা আমরা সিলেক্ট করে দিব দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমাদের সাপ্লায়ার এবং কাস্টমার ক্রিয়েট করার সময় কুইক বুকসে যেটা করতে হয় ধরেন আপনি আপনার অফিস সাপ্লাইস পারচেস করেন অ্যামাজন থেকে সেক্ষেত্রে ধরেন আপনি অ্যামাজনকে আপনার ইউরোর অ্যাকাউন্ট থেকেও পেমেন্ট করেন আবার আপনার ইউএসডি ডলারের অ্যাকাউন্ট থেকেও পেমেন্ট করেন এক্ষেত্রে যেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনার কিন্তু আপনার ইউরোর অ্যাকাউন্টের যে সাপ্লায়ার আছে সেখানে যখন আপনি অ্যামাজনকে একজন সাপ্লায়ার হিসাবে ক্রিয়েট করবেন তার কারেন্সিটা দিতে হবে ইউরোতে এবং আপনারা যখন ইউএস ডলারে ইউএস ডলার অ্যাকাউন্টের জন্য যখন সেম অ্যামাজন আরেকটা সাপ্লায়ার ক্রিয়েট করবেন তখন আপনাকে অ্যামাজনের জন্য কারেন্সি দিতে হবে ইউএসডিতে সো একই নামে কুইক বুকসে দুটো সাপ্লায়ার ক্রিয়েট করা যায় না সো আমরা যেটা করি যে সাপ্লায়ারের নামের পাশে কারেন্সির একটা সাফিক্স দিয়ে দিই যে যেটা ধরেন অ্যামাজন ইউরো সেটা অ্যামাজন ইউআর আর যেটা অ্যামাজন ইউএসডি সেটা অ্যামাজন ইউএসডি এইভাবে করে থাকি থার্ড যে জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি আমরা যেই যেই ফরেন কারেন্সিতেই যেই ফরেন কারেন্সিতেই আমরা কাজ করি না কেন দিন শেষে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আসবে কিন্তু আমাদের হোম কারেন্সিতে সো যেটা হয় বাই ডিফল্ট কুইক বুকসের একটা রেট কুইক বুকস পুল করে সেই পুলে সেই পুল রেটে আমরা যখনই ফরেন কারেন্সিতে কোনো ট্রানজ্যাকশান কুইক বুকসে ইনপুট করি সেইটা তার এক্সপেন্স লেজার অথবা যে যেই হেডে যাওয়ার কথা সেই হেডে অটোমেটিক্যালি কনভার্সন হয়েই চলে যায় যে কুইক বুকসের যে ডিফল্ট রেটটা পুল করা হয়েছে সেই রেটে কনভার্সনটা হয়ে যায় হোম কারেন্সিতে 
বাট এক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো স্পেসিফিক কারেন্সি স্পেসিফিক এক্সচেঞ্জ রেট অথবা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট ইউজ করার প্রয়োজন হয় সেটাও আমরা কুইক বুকস থেকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্টটাতে গেলে আমরা এই টোটাল জিনিসগুলোই ইন ডিটেইলে দেখব তাহলে চলুন আমরা আমাদের আজকের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলটাতে চলে যাই এখান থেকে আমরা অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড সেটিংসে যাব অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড সেটিংস থেকে আমরা অ্যাডভান্সড অপশানটাতে যাব স্ক্রল ডাউন করে একদম নিচে চলে আসলে এখানে দেখেন কারেন্সি যে সেট আছে এখানে আমার হোম কারেন্সি দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার ইউনাইটেড ইউনাইটেড স্টেটস ডলার এবং আমি মাল্টি কারেন্সিটা অন করে দিয়েছি সো এটাই আমি আবার বলছি যে মাল্টি কারেন্সি যদি থাকে আমাদের প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে কুইক বুকসের সেটিংসে গিয়ে মাল্টি কারেন্সি অন করে দেওয়া আচ্ছা এখন ধরেন আরেকটা যেটা আপনাদেরকে বলেছি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস থেকে যদি আমি নতুন কোনো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে যাই যেমন ধরেন আমি নিউতে গেলাম আমাদের চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসে এটা ধরেন আমি একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছি এখানে দেখেন আপনাদেরকে কিন্তু কারেন্সিটা সিলেক্ট করে দিতে হবে যে এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা কোন কারেন্সির সেটা যদি আমাদের হোম কারেন্সি হয় হোম কারেন্সির হবে সেটা যদি আমাদের ইউএস ডলারের কারেন্সি হয় ফরেন কারেন্সির হয় তাহলে ফরেন কারেন্সির হবে সো লাইবিলিটি অ্যাসেট অ্যাসেট লাইবিলিটি ইকুইটি অ্যাকাউন্টগুলো ওপেন করতে গেলে কারেন্সিটা আমাদেরকে অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে কিন্তু আপনি যদি প্রফিট অ্যান্ড লসের কোনো অ্যাকাউন্ট খুলতে যান যেমন ধরেন আমি একটা ইনকাম অ্যাকাউন্ট যদি খুলতে যাই তাহলে দেখেন এখানে আর কারেন্সি সিলেক্ট করার অপশান নাই কারণ পিএনএল এর অ্যাকাউন্টগুলো বাই ডিফল্ট আপনার হোম কারেন্সিতেই রান করবে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলটাতে আসি আমার এখানে দুটো ব্যাংক আছে এক ব্যাংক দুটো ব্যাংক আছে একটা ব্যাংক হচ্ছে ওয়াইজ আপনারা অনেকেই এখানে ওয়াইজ ইউজ করেন যারা ফ্রিল্যান্সিং করছেন ক্লায়েন্টের পেমেন্ট আনার জন্য ওয়াইজ ইউজ করেন ওয়াইজ একটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব অনেক ব্যবহৃত একটা পেমেন্ট প্রসেসিং গেটওয়ে সো আমার ক্লায়েন্টের আমি যে ক্লায়েন্টের কাজটা আপনাকে দেখাচ্ছি তার দুটো অ্যাকাউন্ট আছে একটা হচ্ছে ওয়াইজ ইউএসডি আর একটা হচ্ছে ওয়াইজ ইউরো আমি যদি ওয়াইজ ইউএসডিতে যাই তাহলে দেখেন আমার এখানে ওয়াইজ ইউএসডি ট্রানজেকশনগুলো আছে এবং প্রত্যেকটাতেই আমার ইউএস ডলারের সাইন আছে আমি যদি এখন আমার ওয়াইজ ইউরোতে যাই তাহলে দেখেন আমার ট্রানজেকশনগুলোতে কিন্তু ইউরোর সাইন দেয়া আছে তার মানে আমার এই ট্রানজেকশনগুলো ইউরোতে এসেছে এখন আসেন আমি আমার আমাদের যে মেইন কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমার ওয়াইজ ইউরোর অ্যাকাউন্টটাকে রিকনসাইল করা এবং ওয়াইজ ইউরোর ট্রানজেকশনগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করা আমি যদি ডেসক্রিপশন ওয়াইজ শর্ট করি তাহলে দেখেন আমার প্রথম তিনটা ট্রানজেকশান আছে অ্যামাজনের সো আমি এই তিনটা ট্রানজেকশান একসাথে সিলেক্ট করলাম আপডেটে গেলাম পেইতে আমি অ্যামাজন কোল অ্যামাজন লিখলাম এবং পাশে আমি ইউরো লিখে দিলাম যেহেতু এই অ্যাকাউন্টটা আমরা একটা ইউরো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ক্রিয়েট করছি এই সাপ্লায়ারটা দেখেন কারেন্সি অটোমেটিক্যালি এখানে ইউরো কারেন্সি নিয়েছে আচ্ছা আমি সেভ করলাম আর আমি এটার কপ দিলাম আমার অফিস এক্সপেন্সেসের মধ্যে আমি এটাকে ক্যাটাগরাইজ করলাম ব্যালেন্স ট্রান্সফার এই ট্রানজেকশানটাতে আমরা একটু পরে আসছি এরপরে আসেন পর পরবর্তী যেই ট্রানজেকশানটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইবার সো ফাইবারে আমরা যেটা করব ফাইবার হচ্ছে আপনার আমরা এটাকে ফাইবার হিসাবে আগে আমাদের সাপ্লায়ারটা সিলেক্ট করি এটাকে বললাম আমরা ফাইবার ইউরো সাপ্লায়ার আমাদের কয়েন্সি থাকবে ইউরোতে আমরা সেভ করব এটাকে আমি বললাম যে লিগাল অ্যান্ড প্রফেশনাল ফিসের মধ্যে আমি অ্যাড করলাম তারপরে আছে কুইক বুকস আমরা আমাদের সাপ্লায়ার সিলেক্ট করলাম কুইক বুকস ইউরো সেভ এটাকে আমি আমার অফিস এক্সপেন্সেসের মধ্যেই রাখলাম এখানে দেখেন আমি যখনই করছি আপনারা একটু যদি নিচের দিকে খেয়াল করেন আমি মার্ক করে দিচ্ছি 
আমরা যখনই কাজটা করছি দেখেন এখানে একটা কারেন্সি এক্সচেঞ্জ কনভার্সন হচ্ছে যেখানে আপনার অ্যাকচুয়াল ট্রানজেকশানটাকে পয়েন্ট নাইন এইট এইট সিক্স থ্রি সিক্স এই এক্সচেঞ্জ রেটে কনভার্ট করে টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো সিক্স ইউএস ডলার করা হচ্ছে এখন ইস্যুটা হচ্ছে এই রেটটা বাই ডিফল্ট কুইক বুকস এনেছে বাট নট নেসেসারিলি যে এই রেটটাই আমাদেরকে ইউজ করতে হবে আমরা চাইলে এখানে অ্যামাউন্ট অথবা কনভার্সন রেট যে কোনোটাই চেঞ্জ করে দিতে পারি সেটা আমরা একটা এক্সাম্পলে দেখব আসেন এটা আমি অ্যাড করে দিলাম এরপরে আসেন এই তিনটা ট্রানজেকশান এই তিনটা ট্রানজেকশান হচ্ছে আমার সেলস সো এটাকে আমি সেলস হিসাবে ক্যাটাগরাইজ করব আমি সেলস হোলসেলে দিলাম আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এখন আসেন আমরা আমার ওয়াইজ আমাদের ওয়াইজ ইউএসডিতে চলে যাই ওয়াইজ ইউএসডি ট্রানজেকশানগুলোকে আমি প্রথমে ডেসক্রিপশন ওয়াইজ শর্টিং করে নিচ্ছি আচ্ছা এখন দেখেন এখানেও সেম একটা অ্যামাজন অ্যামাজন পারচেজ আছে যেটা যেটার পেমেন্ট আমরা ইউএস ডলারের অ্যাকাউন্ট থেকে করেছি কুইক বুকস আমাকে বাই ডিফল্ট সাপ্লায়ের হিসাবে সাজেস্ট করছে অ্যামাজন ইউরো সো এখানেই হচ্ছে ট্রিক্সটা এখন যদি আমরা এখানে অ্যামাজন ইউরো দিয়ে এটাকে অফিস এক্সপেন্স হিসাবে আমরা ক্যাটাগরাইজ করে ফেলি সেক্ষেত্রে এই ট্রানজেকশানটাতেও বেসিক্যালি একটা এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাপ্লাই হবে বাট যেটা অ্যাকচুয়ালি ভুল হবে যদি আমরা এভাবে করি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে অ্যামাজন ইউএসডির জন্য আলাদাভাবে একটা সাপ্লাই ক্রিয়েট করতে হবে এটার জন্য আমরা সেম আবার লিখব অ্যামাজন এবং পাশে আমরা কারেন্সির একটা ইয়ে দিয়ে দিব এবং এই কারেন্সিটা আমরা এই সাপ্লায়ারটা আমরা ক্রিয়েট করব হচ্ছে এটা আমরা ক্রিয়েট করব হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস ডলারে সো এইখানেই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদের সবাইকে যে আমরা যখন যেই কারেন্সিতে কাজ করছি সাপ্লায়ারটা অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে সেই কারেন্সিতে ক্রিয়েট করতে হবে যদি একই সাপ্লায়ার বা একই কাস্টমার আমরা একই সাপ্লায়ারকে দুইটা অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্ট করি অথবা একই কাস্টমারের পেমেন্ট দুইটা অ্যাকাউন্টে রিসিভ করি সেক্ষেত্রেও আমাদেরকে কি করতে হবে ওই সাপ্লায়ারের নামে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে ইউএসডি ডলার দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে ইউরো দিয়ে আমি আশা করি যে আপনারা সবাই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন আমি এখন এটা সেভ করলাম এটাকে আমি দিয়ে দিলাম আমার অফিস এক্সপেন্সেসের ভিতরে আমি অ্যাড করলাম দেখেন ফাইবারের ক্ষেত্রেও সেম একইভাবে আমাকে ফাইবার ইউরো সাজেস্ট করছে বাট আমরা ভুল করব না আমরা চলে যাব আমরা নতুন পেই ক্রিয়েট করব যেটার নাম দিব হচ্ছে ফাইবার ইউএসডি সেভ করব এবং আমরা ক্যাটাগরিতে দিব হচ্ছে লিগাল অ্যান্ড প্রফেশনাল ফিস অ্যাপ্লাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট এরপরে আসেন ফ্রিল্যান্সার ডট কম সো ফ্রিল্যান্সার ডট কম হচ্ছে আমাদের আপনারা সবাই জানেন এটাও একটা মার্কেট প্লেস সো এটা আমরা আমরা সাপ্লায়ারটা ক্রিয়েট করে নিলাম ফ্রিল্যান্সার ডট কম দিয়ে ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড স্টেটস ডলার অবশ্যই ইউএসডিতে এটাকেও আমরা ক্যাটাগরাইজ করলাম লিগাল অ্যান্ড প্রফেশনাল ফিজের আন্ডার এরপরে দেখেন দুটো পেমেন্ট আছে হুয়াক্স দি চায়না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্ট যে প্রোডাক্টটা সেল করে সে সেটা চায়না থেকে আউটসোর্স করে তো এটা তার সাপ্লায়ার পেমেন্ট এই সাপ্লায়ার পেমেন্টের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা যখন ফরেন পেমেন্টগুলো করি তখন সেগুলোতে ফিস ইনভলভ থাকে এবং ফিসটা আপনার মেইন ট্রানজেকশানের সাথে অ্যাড হওয়া থাকে তো এইটা নর্মালি আপনারা যদি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ওয়াইজের সব স্টেটমেন্টগুলো নিয়ে আসেন তখন আপনারা এটা দেখতে পারবেন আমার এখানে যেমন ধরেন আমি যদি আমার এখানে ওয়াইজ ফিস নামে একটা এক্সেল ফাইল আছে মানে এটা আমি একটা রিপোর্ট ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি সো এখানে দেখেন এখানে দেখেন যে আমার ট্রানজেকশানটা টোটাল নয় হাজার পাঁচশো তিরিশ টাকা উনচল্লিশ পয়সা যার মধ্যে মধ্যে উনচল্লিশ পয়সা হচ্ছে ফিস আবার পরের ট্রানজেকশানটা হচ্ছে নয় হাজার ছয়শো বারো টাকা উননব্বই পয়সা যার মধ্যে টুয়েলভ পয়েন্ট এইট নাইন সেন্স হচ্ছে আমার ফিস তো এই ট্রানজেকশানগুলোর মধ্যে আমাকে যেটা করতে হবে 
এই ট্রানজেকশন দুটোর মধ্যে আমাকে যতটুকু ফিস সেটাকে আলাদাভাবে ক্যাটাগরাইজ করতে হবে সাপ্লাই পেমেন্টটাকে আলাদাভাবে ক্যাটাগরাইজ করতে হবে এটার জন্য কুইক বুকসে স্প্লিট ট্রানজেকশন নামে একটা অপশান আছে আমরা সেই স্প্লিট ট্রানজেকশানে চলে যাব আমরা প্রেই সিলেক্ট করব আমাদের হুয়াকজি চায়নাকে সাপ্লায়ার ইউনাইটেড স্টেটস ডলার ক্যাটাগরি আমি এটাকে দিয়ে দিলাম আমার কস্ট অফ এখানে মনে হয় কস্ট অফ সেলসটা নাই আমরা ওপেন করে নিই আমি ওপেন করে নিলাম এটা হচ্ছে আমার নয় হাজার ছয়শো হচ্ছে আমার কস্ট অফ সেলসে যাবে আর বার্কিটা যাবে আমার ব্যাংক চার্জেসের ভিতরে যেটা হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট এইট নাইন সেন্টস দেখেন আমার ডিফারেন্স জিরো হয়ে গেল আমি অ্যাপ্লাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট করলাম হুয়াক্সি চায়নার আরেকটা আছে সেইমভাবে আমরা স্প্লিক ট্রানজেকশান করব আমাদের পেই হবে হুয়াক্সি চায়না আমাদের ক্যাটাগরি হবে হচ্ছে আপনার একই কস্ট অফ সেলস আমার এই ট্রানজেকশানটা হবে হচ্ছে নয় হাজার পাঁচশো তিরিশ আর আমার ব্যাংক চার্জেস চলে যাবে হচ্ছে পয়েন্ট আসেন এইটাও অ্যাপ্লাই অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট করলাম আমরা এরপরে আসেন পেমেন্ট মেড টু ডক্সেল সো ডক্সেল বেসিক্যালি হচ্ছে ক্লায়েন্টের লেবার মানে কন্ট্রাক্ট লেবারের কাজ করে সো আমরা ইউনাইটেড স্টেটসের ডক্সেলের নামে একটা সাপ্লাই ক্রিয়েট করলাম এটা আমরা কন্ট্রাক্ট লেবার নামে কিছু আছে নাকি দেখি নাই আমরা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি কন্ট্রাক্ট লেবার সো এটা ডাইরেক্ট কস্টের আন্ডারে আমরা রাখব কন্ট্রাক্ট লেবার কন্ট্রাক্ট কস্ট অফ লেবার সেভ অ্যান্ড ক্লোজ ডক্সেল আমরা অ্যাড করলাম তারপরে আসেন পিপল পার আওয়ার সো পিপল পার আওয়ারও একটা আমাদের মার্কেট প্লেস এখানেও ইউএস ডলারে আমরা ওপেন করেছি আমাদের আন ক্যাটাগরি হবে লিগাল অ্যান্ড প্রফেশনাল সার্ভিসেস আমরা অ্যাড করলাম তারপরে আপওয়ার্ক আপনারা সবাই আপওয়ার্ককে চেনেন জানেন সো আপওয়ার্ক হবে আমাদের সাপ্লায়ার এটাও আমাদের লিগাল অ্যান্ড প্রফেশনাল ফিসে চলে যাচ্ছে আমরা অ্যাড করলাম এখন একটা ট্রানজেকশান আছে যেটা হচ্ছে আমরা ব্যালেন্স ট্রান্সফার করেছি আমরা ওয়াইজ ইউএসডি থেকে ওয়াইজ ইউরো থেকে ওয়াইজ ইউএসডিতে ব্যালেন্স ট্রান্সফার করেছি এখন আপনারা জানেন যখন আমরা ইন্টারনাল ট্রান্সফার করব তখন ইন্টার একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করলে আমাদের ব্যাঙ্ক যে ব্যাঙ্ক ট্রানজেকশানটাতে আছে সেটাকে টু অনলাইন ম্যাচ শো করতে হবে মানে আমি এখান থেকে ট্রান্সফার করব আবার ওই অ্যাকাউন্টে গিয়ে সেম অ্যামাউন্টটার সাথে আমাকে ট্রান্সফারটা ম্যাচ করে দিতে হবে তো এখানে যেটা হচ্ছে আমরা যদি ধরেন বিশ হাজার ডলার আমরা ট্রান্সফার করতে চাচ্ছি আমাদের ওয়াইজ ইউএসডিতে বাট কুইক বুকসের যে ডিফল্ট রেটটা আছে দেখেন সেখানে এটা দিয়ে আসছে বিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা ছেষট্টি পয়সা বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউএসডি ওয়াইজ ইউএসডিতে ঢুকেছে হচ্ছে উনিশ হাজার নয়শো আঠাশ টাকা নয় পয়সা সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা সিম্পলি এই অ্যামাউন্টটা কপি করে নিতে পারি এবং ওয়াইজ ইউরোতে গিয়ে আমরা ব্রেকর ট্রান্সফারে যে আমরা এখানে কত টাকার ইউএসডি আমরা ট্রান্সফার করতে চাচ্ছি সেটা আমরা কাস্টমাইজ করে বসিয়ে দিতে পারি তখন কনভার্সান রেটটা অটোমেটিক্যালি কুইক বুকস ক্যালকুলেট করে নিয়ে যাবে আপনার কাছে যদি অ্যামাউন্ট না থেকে থাকে যদি জানেন যে আপনার কনভার্সান রেটটা আছে আপনি অ্যামাউন্ট জানেন না সেক্ষেত্রে আপনি কনভার্সান রেট বসিয়েও আপনার ডিজায়ার্ড অ্যামাউন্টটা কুইক বুকসে এখানে ক্যালকুলেট করে দিবে এখন আমরা এখান থেকে ট্রান্সফার টু আমরা দিব হচ্ছে আমাদের ওয়াইজ ইউএসডিতে আমরা ট্রান্সফার করব আমরা অ্যাড করব অ্যাড করার সাথে সাথে আমরা ওয়াইজ ইউএসডিতে যদি যাই দেখেন আমাদের এটাকে ওয়ান ম্যাচ ফাউন্ড হয়েছে আমরা এটাকে এখান থেকে ম্যাচ করে দিব সো এইভাবে আমরা খুব সহজেই ওয়াইজ ইউরো মানে আমাদের মাল্টি কারেন্সি ফরেন কারেন্সি ক্যাটাগরাইজ করতে পারি এখন আসেন আমরা আশা করছি ইউএসডি আপনারা খুব ইজিলি রিকনসাইল করে নিতে পারবেন ইউরো রিকনসিলিয়েশানটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব আমরা গো টু ব্যাংক রেজিস্টারে যাচ্ছি ব্যাংক রেজিস্টারে গিয়ে আমাকে সবার প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্স জার্নালটাকে নিয়ে আসতে হবে ওপেনিং ব্যালেন্স জার্নালের জন্য আমি আমার ওয়াইজ ইউরোর সেপ্টেম্বরের 
beginning balance to any jeta hot chapner by dollar by sorry by euro I mean take a copy go in ilam I mean you can take a journal entry to the edible so I'm our journal entry to Java hot opening balance equity the I'm our deposit of a hot say 22 euro a bong it a kami reconcile go ready will manually I'm a safe go ready lamb tell I'm our opening balance journal to last look सरि हमें डेट्ट भूल दिए डेटा ठीक करते हैं डेटा आपनर सेप्टेम्बर एक तारीख से एखी रिकनसाइले जाब रिकनसाइले गार यो अकाउंटर क्लोजिंग बैलेंस हो टोटी नाइन थाउजेंड सेभन हंड्रेड एटी फाइव फाइव पॉइंट जिरो सेवेन यूरो सो हमें सिलेक्ट कर लम हमार वाइ जिरो हमें एंडिंग बैलेंस दिल एंडिंग डेट हे अपार सेप्टेम्बर त्रिस हमें स्टार्ट रिकनसाइलिंग डिफारेंस जिरो सो हमें सकसेसफुली हमारे यूरो अकाउंट कैटेगरज कर रिकनसाइल कर फिनिश ना होते दीते देखें आप रिपोर्ट सेक्शने जाबी प्रफिट एंड लसे जा सो खूब इन्साइटफुल कि मात्र एक मास डेटा एंट्री करपर एक देखीजे केम लागे सेप्टेम्बर एक तारिख थ सेप्टेम्बर त्रिस तारीख पर्त रान रिपोर्ट कर लम देखें माल्टिकारेंसी क्ज हो दिन शेषे सब किचूर यूएस डलार हमार होम कारेंसी कन्भार्ट हो सो एखे आनरियल गेन एंड लस फरें कारेंसी से जो कम बस कारण आनरियल गेन और लस थे से आदार एक्सपेन्सेसर मध्य इसे थको जो प्लस है एड हो माइनस हम अपना नेगेटिव मैं डिडक्शन सो ये पीएनएल खूब सुंदर भाव चले आसे देखें एखान मध्य हमें क्योंकि एखे यूरोते क्या कर यूएस डलारों क्या करी बाट जख पीएनएल रान कर सब किच होम कारेंसी एस एबारेक्टा रिपोर्ट जो आदि बैलेंस शीट रान करी देखें कारेंट एसेंटर आंडारे वाइज यूएस वाइज यूरो वाइज यूएस डी आसु यूएस डी एखो रिकनसाइल कर ये माइनस टोटी डलार एक बैलेंस देखा वाइज यूरोटाते देखी तो यूरोर देखें यूरोर एक्चुअल जो एंडिंग बैलेंस से उन्त्रिस हज़ार सातशो पचाशी टाक और एखे जो एंडिंग बैलेंस से उन्त्रिस हज़ार दुशो तेताल डलार एखे जो डिफारेंसटा एस बेसिकाली कारेंसि एक्सचेजर कारण ये डिफारेंसटा एस सो हमें आशा करी अपना सबा बुझते पे वाइज यूएस डी का नेगेटिव सैन देखा कारण ये रिकनसाइल कर ओपेंग बैलेंस आनी नहीं जो रिकनसाइल करतम ये बैलेंसटाओ एखे चले आसत सो ये खूब सहजे कि करते खूब सहजे माल्टिकारेंसि बैंक रिकनसिलेशन करते सो ये भय कि नहीं माल्टिकारेंसि जख ही क्लायेंटे आसारा सवार आगे क्यूक बुक्सर माल्टिकारेंसि अन कर देवें डेटा बैंक डेटा अटोमेटिकाली सिंक हो आसपर रेगुलर जो एक होम कारेंसर अकाउंट कैटागरज कर रिकनसाइल करी ठीक एक ही भाव माल्टिकारेंसि अकाउंट रिकनसाइल और कैटागरज करब एखे जे जी जिन एक तो माथाय रखते हैं जो इंटरनल को फंड ट्रांसफार है अथवा को बिल इनवयसर सबसे अपना ट्रांजेक्शन के मैच करते हैं तक क्यूक बुक्सर जो डिफल्ट जी कारेंसि कन्भार्शन रेटा थे सेटार जगह मैच करार जो जी रेट बाई अमाउंटा दरकार से कस्टोमाइज कर बसिए ट्रांजेक्शन साथ मैच करब दैट्स इट